আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি হাসপাতাল ব্যথা নিরাময় অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফা চৌধুরী দর্শক আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চেয়ারম্যান অফ ডিপিআরসি হাসপাতাল আমাদের আজকের বিষয় অপারেশনবিহীন কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা চলুন শুনিয়ে বিষয় কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আমরা তো আজকে কথা বলবো অপারেশনবিহীন কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে তো প্রথমে একটু ছোট করে আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই যে আপনারা যে ফিল্ডে কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে কোমর ব্যথার সাথে রিলেটেড কজগুলো কি হ্যাঁ আজকের সাবজেক্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট কারণ মডার্ন এই আধুনিক বিশ্বে সারা বিশ্বে এবং বাংলাদেশেও এই রুগী এতই বেশি মানে কোমর ব্যথা এমন একটা পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে প্রতি পাঁচজন লোকের চারজন জীবনে কোনো না কোনো সময় কোমর ব্যথা ভুগে থাকে এবং এটা অনেকগুলা কারণ আছে আমি কিছু ছবি দেখি পাশাপাশি তাহলে টোটালি কজগুলা এক এক ইয়েতেই সব বুঝিয়ে দেওয়া যাবে এখানে কোমর ব্যথার শুরুতেই যে ছবিটা আছে দেখেন এটা মেরুদণ্ডের একটা এমআরআই ছবি এমআরআই এমন একটা ডায়াগনোসিস যে কোমরের যে কোনো সমস্যা আমরা উই ক্যান ডায়াগনোসড বাই এমআরআই বাই এমআরআই এখানে দেখাই যাচ্ছে যে লাল যে তীর চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই যেখানে ডিস্কটা ফেটে সাদা যে স্পাইনাল কর্ড বা কলাম সে কডের ভিতরে কম্প্রেশন করেছে এটা হচ্ছে পিএলআইডি বা ডিস্ক প্রলাপস এখন কোমর ব্যথার রোগীরা মোটামুটি বেশিরভাগ রোগীরই জানে যে পিএলআইডি কি বা ডিস্ক প্রলাপস কি তারপরে বোঝানোর জন্য যে এই যে ডিস্কটা ফেটে গিয়ে কডে কম্প্রেশন করেছে এই রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আমরা এখন আমাদের প্র্যাকটিসে পিএলআইডি বা ডিস্ক প্রলাপসের রোগী বেশি পেয়ে থাকি তারপরে ছবিটা দেখলে আরো বোঝা যাবে আরো কিছু কজ নিয়ে আমরা আলোচনা করি এটা এটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়ের কিছু আপনার ঘটনগত সমস্যা সেটা হচ্ছে উপরে যে বোন্স তারপরে আর একটা বোন্স নিচে আর একটা বোন্স মাঝখানে বোন্সটা দেখেন একটু সামনে চলে আসছে এটা হচ্ছে স্পন্ডাইলো লিস্থেসিস মানে কোমর ব্যথার আরেকটা কজ যেটা এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে কেউ পড়ে গিয়ে আঘাত পেলে রোড অ্যাক্সিডেন্ট উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে বিভিন্নভাবে যদি আঘাত পায় তাহলে স্পন্ডাইলো লিস্থেসিস হতে পারে আচ্ছা এটাও কি এমআরআই বোঝা যায় হ্যাঁ এটাও এমআরআই খুব সহজেই আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি অনেক ক্ষেত্রে আমরা এক্সরে তো এটা বুঝতে পারি বাট এক্সরেতে আমরা যেটা পাই না এটা হতো হার্ট টিস্যুগুলো দেখা যায় চলে আসছে হার্টটা একটু সামনে কিন্তু পিছনে যে স্পাইনাল কর্ড বা নার্ভ অথবা মাসেলস কি অবস্থা আছে সেটা কিন্তু আমরা কম্প্রেশনটা বোঝা যায় বোঝা যায় না সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের প্রয়োজনে একটা এমআরআই করে দেখতে হয় এটা হচ্ছে স্পন্ডালো লিস্থেসিস একেবারে কমন অ্যানাদার কজ তারপরে আরেকটা ছবি দেখলে বোঝা যাবে এটা দেখেন এটা এমআরআই যেটা এই যে ইতিপূর্বে যে ছবিটা আমরা দেখলাম স্পন্ডালো লিস্থেসিস যে যদি এমআরআই করি গোল দিয়ে আমি দেখেছি এখানে স্পাইনাল কর্ড সাদা এসে কিন্তু এখানে কম্প্রেসড হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এখানে হাড়টা একটু সামনে চলে যাওয়াতে উপরের হার থেকে নিচের হার যেমন একটার উপর একটা বসানো থাকার কথা ছিল সেটা একটু সরে যাওয়াতে এখানে কর্ডটা এখানে মনে হয় যে একটা প্যাস খেয়ে গিয়েছে ওখানে এটা এটা একদমই শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে স্পন্ডাইলো লিস্থেসিসের কারণে এখানেও স্পাইনাল কর্ডে কিন্তু কম্প্রেশন হতে পারে তাহলে বেশিরভাগ আমরা যে কোমর ব্যথার কারণগুলো দেখি সেটা হচ্ছে পিএলআইডি এক নম্বর কজ দুই নম্বরে যেটা হচ্ছে স্পন্ডালো লিস্থেসিস আঘাতজনিত সমস্যা সরে গেলে বিভিন্ন কারণে এগুলো হতে পারে তারপরে ছবিটা আমরা একটু দেখি হ্যাঁ এটা হচ্ছে সবচেয়ে আর একটা খারাপ কজ যেটা আমরা কোমর ব্যথাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলি একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন বা কোমর ব্যথা আর একটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কোমর ব্যথা আগের যে ছবিগুলো আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্যাক পেইনের ভিতরে পড়ে মানে পিএলআইডি বা স্পন্ডাইলো লিস্থেসিস অথবা আঘাতজনিত সমস্যা অথবা চলা ফেরায় মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা কোমরে ব্যথা হতে পারে আর এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কজ এই কজগুলো খুব কম মানে আমরা একশোটা রুগীর ভিতরে পাঁচটা রুগী হতে পেতে পারি কোমর ব্যথা যারা ভুগছে এটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের আপনার যদি ইনফেকশন হয় যেমন বোন টিবি যদি মেরুদণ্ডের টিবার কোলোসিস যে জীবাণু যদি আক্রান্ত হয় তা থেকে হতে পারে অথবা মেরুদণ্ড যদি ক্যান্সার হয় যেটা খুব কম বা রোগের কারণে আর এই ক্ষেত্রে এই রুগীগুলো আবার অনেক সময় বুঝতে পারে না কখন বুঝতে পারে যদি সে কোনো কারণে পড়ে গেল পড়ে গেলে এক্সরে করলে দেখা গেলো হাতটা ভেঙে গিয়েছে বা কম্প্রেসড ফ্রাকচার হয়ে গেছে অথবা আপনার পা টোটালি প্যারালাইসিস হয়ে গেল তখন রুগী হয়তো জানতে পারে যে তার একটা মেরুদণ্ড টিবি হয়েছিল বা বোন টিবি অথবা বোনস ক্যান্সার হয়েছিল যার কারণে হয়তো হাঁটা ভেঙে গিয়েছে এটা খুব মারাত্মক একটা ডিজিজ এবং এতে যে কোনো সময় রুগী মারাও যেতে পারে এবং আপনার ফিজিক্যালি যেমন যে তার দু পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে এসব করতে পারে তারপরে ছবিটা একটু আমরা দেখি এটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের একটা
হাড়ি দুই দিকে বোঝা যায় মেরুদণ্ডটা স্পাইনটা বেঁকে গিয়েছে বিভিন্ন এটা আমরা ডিফর্মিটি বলি স্কোলিওসিস এবং কাইফোসিস এবং লর্ডোসিস এগুলো হচ্ছে মেরুদণ্ডের ডিফর্মিটি আচ্ছা মানে এটা গঠন কত কোনো প্রবলেম থাকলে প্রবলেম থাকলে হতে পারে ছে থেকে কোমরে ব্যথা হতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে যারা পিএলআইডি ভুগছে দীর্ঘদিন এবং কিছু আর্থ্রাইটিস রোগ আছে যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস তারপরে বিভিন্ন বাচ্চাদের বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস থাকে মধ্যবয়সী মানুষের আর্থ্রাইটিস তা থেকেও কিন্তু স্পাইনটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে পারে অথবা পশ্চারাল যেটা আমরা বলছিলাম যে পিএলআইডি রোগী যদি সঠিক সময় চিকিৎসা না করে পিএলআইডি রোগী আস্তে আস্তে এইভাবে মেরুদণ্ডটা বেঁকে যেতে পারে বা স্পাইনাল ডিফর্মিটি আমরা আসতে পারে এই কজগুলা ক্লিয়ার মানে মেরুদণ্ডের সমস্যাগুলো আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা প্রায় পেয়ে থাকি এর ভিতরে প্রত্যেকটা রোগী বিভিন্ন রোগে হয় কেউ লিস্থেসিসে ভুগছে অথবা পিএলআইডিতে ভুগছে অথবা কেউ আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা ভুগছে অথবা সিম্পল একটা লিগামেন্ট ইনজুরি থেকেও কিন্তু কোমর ব্যথা ভুগতে পারে সেটা নিয়ে আমরা প্রায় পেয়ে থাকি হয়তো ভুল চিকিৎসা হচ্ছে যে তাকে ব্যথার ওষুধ খাওয়াচ্ছে বছরের পর বছর অথবা তাকে ফিজিওথেরাপি দিয়ে যাচ্ছে পুরো স্পাইনে ফিজিওথেরাপি দিচ্ছে কিন্তু সিম্পল আমি যদি ডায়াগনোসিস করে দেখি তার হয়তো একটা লঙ্গিচিউডিনাল লিগামেন্ট বা একটা কোনো একটা ছোট লিগামেন্ট হতো কোনো কারণে স্প্রেন বা স্প্রেন ছিঁড়ে গেছে অথবা ইঞ্জুরি হয়েছে তা থেকেও কিন্তু তার কোমর ব্যথা হতে পারে হতে পারে আসলে আপনি যেটা বলছেন যে আমরা কারণটা জেনেই ট্রিটমেন্ট করাটা সবচেয়ে জরুরি আমরা কারণটা মোটামুটি শুনে নিয়েছি এরপরে যাব এটার উপসর্গ এবং ট্রিটমেন্ট নিয়ে কিন্তু এটা বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল আমরা কথা বলছিলাম অপারেশনবিহীন কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলুন আমরা বাকি বিষয়টা নিয়ে শুনি আমরা কথা বলছিলাম অপারেশনবিহীন কোমর ব্যথার চিকিৎসা নিয়ে আমরা মোটামুটি কারণগুলো বুঝে ফেলেছি আর এটা আমরা সবাই জানি যে সাধারণত এই ব্যাকের ব্যথা বা স্পাইনের ব্যথার জন্য খুব ব্যথা হয় পেশেন্টদের ব্যথার সাথে সাথে এটা হাঁটু কোমর বা পায়ের নিচেও চলে যেতে পারে তো সাধারণত আপনারা যখন একটা পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করেন যে তার পিএলআইডি তো অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে বলে থাকেন অপারেশনের কথা তো আপনারা তো বলছেন অপারেশন বিহীন এটা কেন বলছেন যুক্তিটা কি হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যে কজগুলো দেখলাম যে বিরতির আগে যে বেশিরভাগই আমরা পিএলআইডি রুগী বেশি পাচ্ছি আর ভিতরে কজ হচ্ছে বেশিরভাগ আমরা ইয়াং রুগীগুলো এখন পাচ্ছি বাংলাদেশে প্লাস সারা ওয়ার্ল্ডে ইয়াং রুগীর বেশি এই পিএলআইডিতে ভুগছে তো পিএলআইডির আমরা কয়েকটা আবার টাইপস আছে এখানে আমি জাস্ট একটা ছবি দেখিয়েছিলাম যে একটা পিএলআইডির একটা কজ এখানে ডিক্স বালজিং ডিক্স প্রোটিউশন ডিক্স এক্সটিউশন তো প্রথমত যদি কোমর ব্যথা শুরু হয় পিএলআইডি সেটা ডিক্সটা বালজ হয় বা ফুলে ওঠে ফুলে ওঠে হ্যাঁ মানে সে প্রেসার খাওয়াতে আস্তে আস্তে পিছনে সে মানে প্রোটিশন আর আগে ফুলে ওঠে তখনই কিন্তু কোমর ব্যথাটা শুরু হয়ে যায় রুগীর সেইখানে যে ভুল ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে আমাদের দেশে হতে সারা ওয়ার্ল্ডে অনেক সময় হয়ে থাকে যে ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে রুগী ম্যানেজ করার চেষ্টা করে এটা একটা ভুল ট্রিটমেন্ট বা যার কারণে রুগীরটা কিন্তু কনফার্ম ডায়াগনোসিস করা হয় নাই এবং আস্তে আস্তে দ্বিতীয় ধাপে চলে যায় সেটা হচ্ছে ডিক্স প্রোটিউশন তো ডিক্স প্রোটিউশন সেটা সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ তারপরে যদি সেটা আরও সঠিক সময় না হয় সেটা ডিক্স টোটালি এক্সট্রুশন বা টোটালি ভিতরে যে আপনি থাকে নিউক্লিয়াস পালপোসাস সেটা যে ফাইব্রোসাসটা বা কভারটা ফেটে সে বের হয়ে স্পাইনাল ক্যানেলে চলে যায় অনেক সময় সেটা কিন্তু একেবারে মেডিকেল ইমার্জেন্সি হয়ে যায় তো সেই রুগীর পরিমাণ একেবারেই কম এর আগে হয়তো রুগীরা ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারে বাট এক্সট্রুডেড ডিক্স কিন্তু আপনার আলটিমেটলি আবার অপারেশনে যেতে হবে সেটা একেবারে লাস্ট স্টেজ তবে এর আগে রুগীগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আসে বা সারা বিশ্বে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে তারা চলে আসে আমরা চাবো যে এক্সট্রুশনের আগে আপনাদের কাছে আসুক বা তখন ট্রিটমেন্টটা হোক তো সাধারণত আমি এটা অনেক অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ফিজিওথেরাপি একবার শুরু করলে সারা জীবন নিতে হয় তো আপনাদের এখানে যে অপারেশনবিহীন পিএলআইডি চিকিৎসা করে থাকেন এইটা ফিজিওথেরাপির রেজিম কি এবং এটাকে সারা জীবন করতে হবে কিনা অবশ্যই এটার সাথে আমি একমত না যে ফিজিওথেরাপি একবার নিলে সারা জীবন নিতে হবে ফিজিওথেরাপি ইজ এ সিস্টেম অফ মেডিসিন এই ক্ষেত্রে আমরা
যদি সেটা প্যাথোলজি না হয় আমরা এই রোগীগুলোকে বাই থেরাপির মাধ্যমে রোগীগুলোকে সারিয়ে উঠাইতে পারি যদি কোন রোগ একবার সেরে যায় তাকে কিন্তু আবার বারবার ফিজিওথেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না দরকার এডুকেশন আমরা সাজেস্ট পিএলআইডি রোগীকে হয়তো বলি 4 থেকে 6 সপ্তাহ হসপিটালাইজড করে আমরা রেগুলার বিভিন্ন প্রকার থেরাপি দিয়ে থাকি যেমন ডিকম্প্রেশন থেরাপি পাশাপাশি ইলেক্ট্রোথেরাপি ম্যানুয়াল থেরাপি এবং এক্সারসাইজ এগুলো আমরা দিয়ে থাকি দিয়ে রোগীটা হয়তো ভালো হয়ে গেল তাকে আমরা কস্টটা নির্ধারণ করে দিই যে আপনার चेयर बसार कारण ये अथवा अपने नीचे बसे जो क्ज करें अथवा তার পেশাগত জিনিসটা আমরা এখানে ইভালুয়েট করি মানে তার লাইফস্টাইলটা আপনারা গবেষণা করেন করে আমরা তাকে মডিফিকেশন করে দিই যে আপনার এইভাবে আপনাকে চলতে হবে মেরুদণ্ডটা সোজা রাখতে হবে কাজের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু শুধু তার জন্য না এটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এটা দিস ইজ ফিজিক্যাল এডুকেশন আমরা এডুকেশনটা শিখিয়ে দেই যদি সে সেভাবে চলে এবং সেটা কিন্তু আমাকেও ডাক্তার হিসেবে মানতে হয় তাহলে যদি আমি মানতে পারি রোগীও মানতে সে পারবে এটা কোনো কঠিন কিছু না তাহলে যদি সে সঠিকভাবে মানতে পারে তার শোয়ার বিছনাটা আমরা কারেকশন করে দেই पतला बाल दीते घरे विछना कारेक्शन करते चेयर कारेक्शन कर दी जो से निजे ड्राइव कर ड्राइंग कारेक्शन कर दी पेशागत क्या से क्यों से करेक्शन कर दी दी क्योंकि कौन बार बार फिजिओथेरपी है ना रिसार्च कर न्यूनतम तीन छयसाइजीवन करते जस्ट ए पिरियडर भरे बेल्ट ट्रिटमेंट रत अवस्था मैं सामयिक सामयिक से एक मास मैक्सिमाम तीन मास पर्त यूज करते भरे रुगी के विशेषज्ञ चिकित्सक स्वर्णपर्णय कन्फार्म डायगनोसिस फिजिओथेरपी हस्पिटालज जो प्रयोजन है ताकि नीते भरे आस्ते आस्ते ये उड्र कर नहीं शर कारण दीर्घद जी अपना कर्सेट बेल्ट व्यवहार करें तो मेकानिक कोमर बैथाटा परमानेंट हो जाए कहोलप मासल दुरबल होते कखो भलो और होना अच्छा अनेक मन करें क्यलसियम टेबलेट कि खेले इटना लास्ट क्वेश्चन जो कोमर बैथाट भलो हो जाए क्यलसियम टेबलेटर साथ ही यार सम्पर्क आज को सम्पर्क ही नहीं मानुषर एक धारणा अनेक दिन धरे चले आसने जो सिराम कैलसियम लेवल एक रुगर टेस्ट करें जर कोमर बैथा आए अपने नब्बे एकश्ट रुगर भरे नब्बे रुगर ही देखें लेवल ठीक आज बोझा जाए एक भ्रांत धारणा हाँ कैलसियम डेफिसियसि थे क्योंकि कोमर बैथा है ना से सारा शरि हाँ बैथा होते कोमर बैथार स्पेसिफिक कज पी एल आई डी अथवा इतिपूर्वे जा देखिए एगुल हम कोमर बैथार मेन कज अच्छा हमें आज के शेष कर असंख्य धन्यवाद अनुष्ठान आसार जो आपके असंख्य धन्यवाद बैशाखी टेलीविसन को असंख्य धन्यवाद प्रियजन आपनार्जन कत गुरुत्व बहन कर सठिक डायगनस्टिक रिपोर्टर जो अपारा श्वास करी प्रपार डायगनोसिस कन्सालटेशन पेन और पैरालस चिकित्सा पुनर्वसन सब आयोजन ही सब समय अपन चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল